Hey guys, it's Dr. Dex. Welcome back to our channel. If you're new here, isa po akong registered nutritionist dietitian at isang international board lifestyle medicine specialist. Here, we give out facts on nutrition and medicine. So if you're interested in that field, please consider subscribing. Ayun, napakaraming followers ko at mga bashers na rin ang nagsasabi na... O oh, sige nga, mag-comment kami, Dr. Eric Berg. Mas iniwala kami sa kanya kasi siya ang mas maraming alam, kano, kaysa sa'yo, na bagito lang at Pilipino pa. So sige, eto na. Madami din kasi nagpapadala sa akin ng videos niya tungkol sa kolesterol ng kanyang asawa na mataas man, ay eh okay lamang daw. Gayun din, meron din akong mga pasyente na nagsasabi sa akin na nasabihan daw sila ng mga kakilala nila na okay lamang daw naman na tumataas ang kolesterol nila sa dugo. Hindi daw kailangan i-treat. Kaya naman ito, samahan po ninyo ako. Panoorin natin itong video ni Dr. Eric Berg. Medyo mahaba itong video niya to pero ilimit lang natin sa discussion on kolesterol. So, bayan niyo po ako. Hindi ko pa talaga ito napapanood. Tara. Actually, meron itong 1.2 million views posted March 27, 2021. Let's start. So, you just started keto and your cholesterol is off the charts. What do you do? Okay. Keto, tapos cholesterol is off the charts. Ayan, so. Kito siguro si Dok, uh, Eric Brie. And this was in 2018. The new guidelines about the American Heart Association, okay? This is brand new. They said total cholesterol is not significantly associated with heart disease. Mm. Mm. Okay? That's mm. the new finding. They just found out. Looking at your total cholesterol doesn't really give you a lot of information with in relationship to predicting heart disease. Okay, take that. Meron siyang nilink dito sa article na to. Let's open it. Lagay ko dito. <laughs> so ito, sa title pa lamang nakasulat na ay Dietary Cholesterol and Cardiovascular Risk. So ito ay isang advisory, hindi guideline. Magkaiba yung advisory sa guideline. Ang sabi dito, Evidence from observational studies conducted in several countries generally does not indicate a significant association with cardiovascular risk ng dietary cholesterol. Kung titignan natin, ano po, medyo nakakalito itong sinasabi ni Dr. Eric Berg. Ayon kasi sa kanya, yung cholesterol daw ay hindi significantly associated with heart disease. At yung source niya sa article na to, ang sinasabi ay yung dietary cholesterol. Ibig sabihin, yung cholesterol sa pagkain po ninyo. Pero, ang tinutukoy niya dito sa video na to, kung makikita po ninyo, meron mga numbers, ay serum cholesterol levels. Ibig sabihin, ito yung serum cholesterol levels ng kanyang asawa o cholesterol levels na nasa sa dugo ng asawa niya or sa dugo ng tao. Malaki ang pagkakaiba po noon. Ang dietary cholesterol ay yung cholesterol sa kinakain mo. Ang serum cholesterol naman po ay yung cholesterol na nadetect sa iyong dugo. Now, may sinasabi siya na 2018 guideline ng American Heart Association. Ito yun, lagi ko dito. At ang sabi dito, basahin ko ha, U.S. population studies suggest that optimal total cholesterol levels are about 150 mg per deciliters, which corresponds to an LDL cholesterol of about 100 mg per deciliters. Adult populations with cholesterol concentrations in this range manifest low rates of atherosclerotic cardiovascular disease. RCTs of cholesterol-lowering drugs in high-risk patients confirm that LDLC lowering produces marked reductions in ASCVD or atherosclerotic cardiovascular disease. Sabi pa, the lower, the better for LDLC. So, ibig sabihin, contrary ito sa sinasabi ni Dr. Eric Berg na okay lamang daw tumaas yung serum cholesterol mo. Dapat nga pababain pa to reduce cardiovascular disease risk. Kaya again, simula pa lamang, sala-sala na yung sinasabi. Pero sige, let's continue. Now, what I did is I took my wife Karen's report. Okay, that I'm going to show you. I'm going to walk you through this. This is an actual report uh, done 11-15-2019. And we checked the total cholesterol, the LDL, the HDL, triglycerides. And we checked several other things because I always recommend when you get a cholesterol test, you get an advanced lipid profile. An advanced test that measures the two different types of LDL, okay, which we're going to cover. Okay. Yung advanced lipid profile, sobrang mahal. <laughs> o yan, yan yung two types of LDL, yung daw, large and small density. 
Sige, explain din natin yan. Pero sa part na to ng video, siguro napatunayan naman na natin na yung sinasabi niya ay yung serum cholesterol ng kanyang asawa at hindi dietary cholesterol. Driving to our point na mismo siya, parang medyo confused sa sinasabi niya. Hindi ko alam kung sinek ba niya to bago niya itinis o sinut. And the second one that's high, LDLC, that stands for uh, LDL cholesterol, it's 195. Okay? If we take a look on the second page, right here, mm, look at this. The LDL is 2,128, right? Mm. This is the one that's dangerous. Mm. It is the large buoyant type. And it's the small dense type that creates the damage. It's one of the better markers for predicting heart problems. Okay. Dahil madami nagsasabi sa mga followers at mga bashers ko na si Dr. Eric Berg ay mas credible talaga. Uh, dito na yung pinakatama sa lahat. Eh sige, let me try to explain this gamit ang mga ebidensya ayon sa mga pag-aaral. Nasa mga pag-aaral at sa mga research, napag-aaral naman po itong mga particle sizes na ito ng LDL at kung ano ang maaaring i-indicate nito sa status ng cardiovascular risk ng pasyente. So, ito isang article na po pwede natin gawing reference from Dr. Cromwell and Dr. Otpos. Lagyan natin dito. Ayon sa kanilang introduction, ito. Marami na daw pag-aaral ang ginawa para ma-assess kung ang mga taong mayroong small density LDL particles ay mayroong mas mataas na risk ng pagkakaroon ng cardiovascular disease kaysa sa mga taong mayroong large-sized LDL. Pero ayon sa kanila, hindi sa akin, mayroon daw itong flow. Lagay ulit natin dito. May flow daw sa reasoning na ito kasi ayon sa kanila, ha, hindi sa akin, LDL cholesterol, no matter how accurately measured, does not actually quantify LDL. Because LDL cholesterol is only a measure of cholesterol in the LDL. Kung medyo nalilito kayo, ito, long story short, ayon sa kanila conclusion, ito daw sa pag-aaral na ito, nagsasabi na yung dami ng LDL particles at hindi yung size ang principal determinant ng heart disease risk. So, walang kinalaman yung particle size na yan. Oh, meron sa inyo, ayaw pa rin maniwala. Ito, I found this article from JAMA. Basahin po natin. Nakasulat dito, lahat ng A po B na nagdadala ng lipoproteins katulad ng LDL, SDLDL, IDL, VLDL na mas maliit sa 70 nanometers ay maaaring makapaglabas-masok sa ating mga arterial walls. So, it doesn't matter if it is large buoyant type or small density type, pati yung VLDL or IDL ay maaaring makasira sa ating mga arterial walls. Ayon pa sa kanila, lagay ko ulit dito. Sinasabi sa mga pag-aaral na ito na lahat ng A po B containing lipoprotein particles, mga VLDL man yan, o mga SDLDL or LDL or IDL, has the same effect on the risk of cardiovascular disease per particle. Actually, ah, sa katotohan ng bagay kasi talaga, napakarami kasing factors ang maaari at dapat nating tinitingnan, hindi lamang yung serum cholesterol ng isang tao. Pwede genes. Baka naman yung pasyente ay mayroong familial hypercholesterolemia. At ayon din sa article na ito, naman, itong isang to, mula sa Harvard School of Public Health, yung large LDL daw ang predominant type na nakikita sa mga taong mayroong familial hypercholesterolemia. At para sa mga nag-aral naman talaga ng medisina, it is very firm naman talaga na na-establish na yung LDL na ito ay yung responsible sa tinatawag natin na atherosclerosis. And yet again, sabi dito sa article na to again, ng Harvard School of Public Health, kung ayaw maniwala sa akin, sa kanila maniwala kayo, large and small LDL are atherogenic. Ibig sabihin, pareho lamang silang maaaring magdulot ng atherosclerosis. At kaya naman, contrary sa sinasabi ni Dr. Eric Berg, ang sinasabi po ng mga researchers mula sa Harvard School of Public Health. Pabasahin ko po ha. LDL subclass measurement does not add independent information to that conferred genetically by the LDL concentration along with other standard risk factors. So, ibig sabihin, mapapagastos lang po kayo dyan kapag nagpagawa kayo ng advanced lipid profile test. So, yun. Ang sabi ko nga sa inyo, para sa video na to, pag-usapan lang natin ang tungkol sa kolesterol na ito at kung ano nga ba ang pagkakaiba ng small density at large buoyant LDL na yan. Dahil marami nagtatanong sa akin at really confused dahil sa informasyon on social media. At siguro din naman, clear naman din siguro sa inyo dito sa video na to na hindi po ako ang sumagot dyan. Mga scientists at mga researchers po na ibinato ko lamang din po sa inyo ang resulta ng kanila research. Kaya wag po kayong magalit sa akin sa mga nag-research po kayong magalit. Kasi pinag-aralan naman po ito talaga sa medical school at sa nutrition school for so long. 
So para sabihin sa akin na itong isang bagay na ito ay yun na lamang yung tama kasi kano, kasi kung sino-sino, let us just go back to the basics and let us look at the evidence. At yun, natin yun naman kung ano ang sinasabi ng medisina patungkol dito. Tingnan natin yung padulo na. And so all of this can be completely prevented just by getting the sugar out of the diet. Oh yan, again, you know, for context lang, sabi niya dito na yun daw, mga heart disease, mga heart attack, stroke, mag-prevent daw yan. Basta kumain ka lang ng taba at iwasan mo yung sukan. Well, part of it is true. However, the problem is this is oversimplification. While it is true that refined carbohydrates or refined sugars should be taken out of your diet dahil they cause inflammation, diabetes, at marami pang sakit, naniniwala rin ako dyan, hindi naman dapat mag-overindulge sa sobrang dami ng taba. Ito ay dahil ang sobrang dami din naman ng taba ay maaaring magdulot ng pagtaas ng serum cholesterol. At ayon din naman po sa American Heart Association, na-discuss din naman natin ito kanina kung nakinig kayo, na ang optimal level lamang po ng serum cholesterol ay lower than 150mg per deciliter or LDL na lower sa 100mg per deciliter. Gayun din, mas mainam na tanggalin po ang refined carbohydrates at palitan ito ng complex carbs katulad ng gulay, ng prutas, ng whole grains. Palitan din ito ng mga unsaturated fats katulad ng mga sa nuts, sa seeds, sa avocados, sa liquid oils at iwasan ang mga saturated fats katulad ng taba ng baboy dahil ayon sa pag-aaral, ilagay ko dito, halos same lang at not statistically significant ang effect ng saturated fats sa refined carbohydrates. O teka, kung nakaabot po kayo dito sa video na to at medyo nagagalit na kayo sa akin dahil dinidebunk ko si Eric Berg, baka sabihin naman din po ninyo na cherry picking itong ginagawa kong video. Ayon na din po mismo sa source ni Dr. Berg, yung tungkol sa dietary cholesterol daw, balik natin kanina, uh, lagay natin dito. Ang dietary guidance daw ay dapat nagpo-focus sa healthy dietary patterns. Ano daw? Lagay natin. Mediterranean style at DASH style diets na relatively ay low in cholesterol. Dapat daw ay nag emphasize din tayo sa fruits, sa vegetables, sa whole grains, sa low fat and fat free dairy products, lean protein sources, nuts, seeds, and liquid vegetable oils. O diba? Nag-agree naman kami dyan ng source ni Dr. Eric Berg. Ayun lang, ayun lang. Medyo madami na din kasi po ang nagpapadala sa akin ng kanyang pangalan at ng kanyang mga videos. Specifically, itong video na ito na sinasabi na hindi naman daw pala dapat mag-alala sa pagtaas ng blood cholesterol at LDL cholesterol ang mga pasyente kasi sabi daw sa guidelines ng AHA ay hindi daw nagdudulot ito ng heart disease risk. Pero, again po ah, medyo mali po kasi yata ang pagkakaintindi dahil magkaiba po ang sinasabi ng source niya sa sinasabi ni Dr. Bird. Again, ang sinasabi po sa source niya ay dietary cholesterol while ang sinasabi naman po niya ay tungkol sa serum cholesterol which makes it really, really, really wrong to begin with. Again, pagdating po sa diet, wala pong one size fits all. Kailangan yan, tama po ang pagkakakompute. Kaya pasensya na po sa mga nagtatanong sa akin ng kung ano ang pwedeng diet sa akin o pahingin naman akong diet na para sa akin, ay eh, hindi ko po ganoon kasimple kasing masasagot yan. Kinocompute po yan, inaalam ko ng pangangailangan ng katawan mo, inaalam kung kamusta ang blood titers mo, ang blood workup mo, ano ang mga sakit mo, at madami pang ibang confounding variables. Also, we should not really demonize carbs or fat or protein for that matter. Ang kinakailangan po natin ay balansehin ang mga bagay-bagay para mas maging maayos po ang takbo ng ating mga sistema. At sa susunod naman na may magsabi sa inyo na ang pagpapapayat ay kinakailangan ay isang uri lamang ng pagkain ng kainin at hindi mo naman kinakailangan mag-exercise, ay eh, pag-isipan po ninyo ding maigi. Kahit kailan, magmula pa nung tayo ay bata pa, tinuturuan tayo noon na gumalaw-galaw, hindi ba? Tinuturuan din tayo na huwag maging tamad. At ayun, eh, kailanman hindi po magtuturo sa inyo ang inyong mga doktor at mga dietitians ng pagiging tamad. So I guess hanggang dito na lamang, medyo mahaba na din ata ito at salamat po na naririto pa rin kayo na nanonood ngayon. Sana ay mayroon po kayo natutunan. Pakishare na rin po sa inyo mga kaibigan and do not forget to subscribe and click the notification bell para maabisuan po kayo kapag ka mayroon na akong mga bagong videos na tungkol sa health and wellness. So paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko po ay healthy kayo. Ito po ulit si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health. For more health tips and wellness videos, check out these two right here. Don't forget to subscribe.